ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு இ ஸ்கொயர் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெண்டைக்காய் எப்படி செய்யுதுன்றதா நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வெண்டைக்காய் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ஃப்ரை பண்ணுவோம் இல்லைனா வந்து பொரியல் பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி நான் வித்தியாசமாக வெண்டைக்காய் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா வெண்டைக்காயில் நிறைய சத்து இருக்குது ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து இதில் வளவளப்பாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இப்படி செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிடாதவங்க கூட கட்டாயமாக வந்து வெண்டைக்காய் சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் இது வந்து நிஜமாகவே ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வெண்டைக்காய் சிக்ஸ்டி ஃபைவை ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய பெரிய பீஸு நடுவுலையும் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நடுவில் அந்த ஒயிட் கலர் இருக்கும் இல்ல அதுவும் நமக்கு வெளியில தெரியற மாதிரி அந்த நடுவில் இருக்கிறத அந்த வளவளப்பே கொடுக்கும் அதுவும் வெளியில் தெரியுற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு நல்ல நீளமாக கட் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இதில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் பொருள்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து நம்ம அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் தனியா தூள் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சீரகத்தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா மிளகாத்தூள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இது கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அரிசி மாவு எதுக்காகனா நம்ம அந்த வளவளப்பு தன்மையெல்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்து சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்துட்டு மைதா வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அது வந்து நல்லா பைண்ட் பண்ணும் கடலை மாவு மைதா ரெண்டுமே வந்து நல்லா பைண்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி விடாமல் நீங்கள் அந்த வெண்டைக்காலையே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா அதில் இருக்க வளவளப்பு தண்ணிலே வந்து நல்லா இது மிக்ஸ் ஆகும் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க எதுக்கு தான் இது ரொம்ப ஒட்டாமல் தனித்தனியாக வர்றதுக்காக தான் இந்த ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம் ஆயில் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கையிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தேவைப்பட்டால் ரொம்ப மாவாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க இல்லை இதுவே கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா விட்டுருங்க இப்போது இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம பொறிக்கிறப்ப வந்து தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம ஆயிலில் போட்டு பொறிக்கணும் மொத்தமாக அப்படியே அள்ளி போட்டோம்னா எல்லாமே சேர்ந்து ஒட்டிக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம பொறிக்கிறப்ப தனித்தனியாக கையில் ஒன்றொன்றா எடுத்து போட்டு பொறிங்க பொறிச்சு நம்ம அது வந்து எண்ணெயில் நல்லா வெண்டதுமே நல்லா உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது வெண்டைக்காய் மாதிரியே இருக்காது உண்மையாகவே இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சுத்தமாக வெண்டைக்காவே பிடிக்காது அப்படின்றவங்க கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா கண்டிப்பாக சாப் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது நீங்கள் அப்படியே பொறிச்சுட்டு எடுத்து வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுருங்க ஸோ அந்த ஆயில்லாம் போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் திரும்ப